ఈ వీడియోలో మనం ఏపీ టీచర్స్ వార్తాలకు అటెండెన్స్ యాప్ అందులో వచ్చినటువంటి అప్డేషన్స్ వాటి గురించి చూద్దాం ముందుగా టీచర్స్ అందరూ కూడా ఈ అటెండెన్స్ యాప్ని అప్డేషన్ అనేది చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనిలో ఈ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ అప్డేషన్ కొత్తగా ఇవ్వటం జరిగింది అప్డేట్ చేయటం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి వక్రము కూడా ఈ టీచర్స్ అటెండెన్స్ యాప్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి సో ఈ వీడియోలో మనం లీవ్ మేనేజ్మెంట్ని ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ఇది లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇందులో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఐదు ఆప్షన్స్ అక్కడ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది సో ఫస్ట్ది లీవ్ అకౌంట్ హిస్టరీ సో లీవ్ అకౌంట్ హిస్టరీ అనే దాంట్లో ఇక్కడ మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి లీవ్స్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్నరీ లీవ్స్ ఎక్స్టార్నరీ ఇలా అన్ని రకాలైనటువంటి లీవ్స్ని కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మేల్ టీచర్కి సంబంధించినటువంటి లీవ్ మేనేజ్మెంట్ అని అలాగే ఉమెన్ టీచర్స్కి సంబంధించి లీవ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా వేరేగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి అప్లై లీవ్ సో మనం ఏదైనా లీవ్స్ పెట్టేటప్పుడు ఈ అప్లై లీవ్ అనే దానిలో లీవ్ అప్లై చేసుకుంటాం అలాగే ఏదైనా స్పెషల్ డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు స్పెషల్ డ్యూటీలో స్పెషల్ డ్యూటీని అప్లై చేస్తాం అలాగే మన యొక్క లీవ్ రిపోర్ట్ లీవ్ రిపోర్ట్లో మనం ఎంతవరకు ఎన్ని లీవ్స్ యూజ్ చేసాము ఇంకా ఎన్ని బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటి చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే స్పెషల్ డ్యూటీ రిపోర్ట్లో మనం ఏమైనా స్పెషల్ డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు దాని తాలూకా రిపోర్ట్ ఇక్కడ చూపడం జరుగుతుంది సో అలాగే ఫైనల్గా లీవ్ బ్యాలెన్స్ అన్ని లీవ్స్ ఏ విధంగా మనకు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి రిపోర్ట్ దీనివల్ల ఇవ్వటం జరిగింది సో ఫస్ట్ మనం ప్రతి ఒక్క టీచర్ కూడా లీవ్ అకౌంట్ని మనం అప్డేట్ చేయాలి సో లీవ్ అకౌంట్ని అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని రకాల లీవ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి మనం అలా చూద్దాం సో ఎర్నర్ లీవ్స్ ఫస్ట్ సో ఎర్నర్ లీవ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎర్నర్ లీవ్స్ లేదా సరెండర్ లీవ్స్ సో మనకి ఎస్ఆర్లో ప్రస్తుతానికి ఎన్ని ఈ ఎర్నర్ లీవ్ మనం బ్యాలెన్స్ అంటే ఉన్నాయి టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయంత వరకు మనకి ఎన్ని ఎర్నర్ లీవ్స్ మనకి ఉన్నాయనే దాన్ని అక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి సో ఈ యాప్ అనేది మ్యాక్సిమం త్రీ హండ్రెడ్ ఎర్నర్ లీవ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం నెంబరు త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఇవ్వచ్చు మన బ్యాలెన్స్లో మన ఎస్ఆర్లో ఎన్ని బ్యాలెన్స్ ప్రస్తుతానికి ఉంటే అన్ని ఇవ్వచ్చు ఉదాహరణకు మన ఎస్ఆర్లో టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి మొత్తం అనుకుందాం సో ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ మనం నెంబర్ని మెన్షన్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అవైల్డ్ డేస్ అవైల్డ్ డేస్ అంటే యూజ్డ్ మనం ఎన్ని యూజ్ చేసాం ఎన్ని ఉపయోగించుకున్నాం సో ఇటు టూ హండ్రెడ్లో మనం హండ్రెడ్ని యూజ్ చేసామనుకోండి అవైల్డ్ డేస్లో హండ్రెడ్ మెన్షన్ చేస్తాం లేదు ఒకటి కూడా ఇంకా యూజ్ చేయకపోతే జీరో ఇస్తాము టూ హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ మెన్షన్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చేస్తాము సో ఇలాగా మనం ఎర్నర్ లీవ్స్ని చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎక్స్టార్నరీ లీవ్ ఎక్స్టార్నరీ లీవ్ అంటే మనకి క్యాజువల్ లీవ్స్ స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఏమైనా మనకి అవసరం అత్యవసర సందర్భాల్లో లాస్ ఆఫ్ పేలో మనం లీవ్స్ పెట్టుకోవచ్చు వాటిని ఎక్స్టార్నరీ లీవ్స్ అంటాం సో ఈ ఎక్స్టార్నల్ లీవ్స్ మనం ఎన్ని పెట్టుకోవచ్చు అనే దానికి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి పద్నాలుగు వందల అరవై ఒక్క ఎక్స్టార్నల్ లీవ్స్ని మనం ఇక్కడ మనం యాప్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం సో పద్నాలుగు వందల అరవై ఒక్క ఎక్స్టార్నల్ లీవ్స్ని మనం అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం సో ఎవరైనా సరే ఎక్స్టార్నల్ లీవ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ అనేది అక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఒక యాభై యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఎవరైనా సో యాభై ఇస్తాము ఎవరు ఏది యూజ్ చేయకపోతే అక్కడ జీరోని మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాము సో అది ఎక్స్టార్నరీ లీవ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి హాఫ్ పే లీవ్ కమిటేషన్ సో హాఫ్ పే లీవ్లోకి వచ్చేటప్పటికి హాఫ్ పే లీవ్ కమిటేషన్ అని అంది ఒకటి ఉంది అలాగే హాఫ్ పే లీవ్ ప్రైవేట్ అఫైర్స్ అని ఒకటి ఉంది సో హాఫ్ పే లీవ్ కమిటేషన్ అంటే మనం ఒక టెన్ డేస్ హాఫ్ పే లీవ్ మనం అప్లై చేయాలనుకోండి మనకు ఫుల్ శాలరీ కూడా రావాలి అంటే దానికి డబుల్ హాఫ్ పే లీవ్స్ని మనం కమిట్ చేయాలన్నమాట మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సో ఈ విధంగా మనం ఈ హాఫ్ పే లీవ్ కంపిటీషన్లో ఎన్ని మ్యాక్సిమం మనం ఇవ్వచ్చు అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఈ యాప్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ కంపిటీషన్ లీవ్ మనం హాఫ్ పే లీవ్ని ఇస్తాం 
సో ఎవరైనా ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటే ఆ నెంబర్ నిక్కిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టెన్ హాఫ్ వేలు ఇది యూజ్ చేస్తాను అంటే పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ ఫుల్ శాలరీతో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ టెన్ మెన్షన్ చేయకూడదు ట్వంటీ మెన్షన్ చేయాలి సో అది హాఫ్ పే లీవ్ కమిటేషన్కి వచ్చేటప్పటికి అదేవిధంగా హాఫ్ పే లీవ్ ప్రైవేట్ అఫైర్స్ ఇక్కడ కూడా ఇది మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నెంబర్ని మెన్షన్ చేస్తాము అలాగే ఎన్ని మనం యూజ్ చేసాం అవైలబుల్ అంటే ఎన్ని మనం ఉపయోగించుకున్నాము అనే దాన్ని సో ఇక్కడ మాత్రం నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టెన్ హాఫ్ పే లీవ్ హాఫ్ శాలరీతో కావాలి అనుకుంటే టెన్నే ఇచ్చుకోవచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ అవసరం లేదు సో అది ప్రైవేట్ అఫైర్స్ హాఫ్ పే లీవ్ వచ్చేటప్పటికి అలాగే స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ సో ప్రతి టీచర్కి స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే కేవలం మనం సెవెన్ వర్క్ మాత్రమే ఈ యాప్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం నెంబర్ సెవెన్ ఇస్తాం అలాగే అవైలబిలిటీ మనం ఎన్ని యూజ్ చేసుకున్నాము ఫైవ్ యూజ్ చేస్తే ఫైవ్ అని ఇస్తాము లేదా సెవెన్కి సెవెన్ యూజ్ చేసేస్తే సెవెన్ ఇస్తాము లేదా ఏది యూజ్ చేయకపోతే జీరో ఇచ్చుకుంటాం సో ఆ విధంగా స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అలాగే స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అండ్ స్పెషల్ అకేషన్స్ నేషనల్ స్టేట్స్ ఈవెంట్స్ ఏవైనా స్పె నేషనల్ డేస్ స్టేట్ డేస్ ఏవో ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్స్ డే వచ్చింది అనుకోండి సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ టీచర్ పర్టికులర్ టీచర్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఎన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే థర్టీ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ టీచర్ సో ఇక్కడ థర్టీని మెన్షన్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం సో ఎవరైనా యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఒక ఫైవ్ యూజ్ చేశారనుకోండి ఫైవ్ ఇస్తాం యూజ్ చేయకపోతే జీరో మెన్షన్ చేస్తాం అలాగే స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అండ్ స్పెషల్ అకేషన్స్ రిప్రజెంటింగ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనియన్స్ అంటే మన యూనియన్ లీడర్స్ ఎవరైనా వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా రికగ్నైజ్డ్ యూనియన్స్ అయి ఉండాలి సో అలాంటి సందర్భంలో ఆ యూనియన్ పర్టికులర్ యూనియన్ లీడర్స్ వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ యాప్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ వన్ ఈ స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఎవరైనా వాటిని యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక టెన్ యూజ్ చేశారనుకోండి టెన్ ఇస్తాము లేదు యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి జీరో ఇస్తాము ఇది ఆ పర్టికులర్ రికగ్నైజ్డ్ యూనియన్స్ తాలూకా ఆ యూనియన్ లీడర్స్ వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అండ్ స్పెషల్ అకేషన్స్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ క్యాంప్స్ సో కొన్ని స్కూల్స్లో స్కౌట్స్ గైడ్స్ అనే క్యాంప్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఆ పర్టికులర్ టీచర్ ఎవరైనా స్కౌట్స్ గైడ్స్ క్యాంప్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఈ స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎన్ని ఈ స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ యాప్ మ్యాక్సిమం టెన్ స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ని మనం ఇస్తాము అలాగే ఎన్ని యూజ్ చేసుకున్నాము సో ఆ పర్టికులర్ టీచర్ టెన్కి టెన్ యూజ్ చేసే టెన్ ఇస్తాము లేదా ఫైవ్ ఏ యూజ్ చేస్తే ఫైవ్ ఇస్తాము లేకపోతే ఏది యూజ్ చేయకపోతే జీరో ఇస్తాము అలాగే స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అండ్ స్పెషల్ అకేషన్స్ వ్యాసెక్టమీ సో ఇది మేల్ టీచర్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఆ మేల్ టీచర్ ఏమైనా వ్యాసెక్టమీ సర్జరీ కనుక ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ వ్యాసెక్టమీ సర్జరీ కనుక చేసుకున్నట్లయితే దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాము ఎన్ని ఇవ్వచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం సిక్స్ ఈ వ్యాసెక్టమీకి సంబంధించి స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు అలాగే దీనిలో మనం సిక్స్కి సిక్స్ యూజ్ చేస్తే సిక్స్ ఇస్తాము లేదా యూజ్ చేయకపోతే జీరో అనేది మెన్షన్ చేస్తాం ఎన్నైతే అన్ని అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ అండ్ స్పెషల్ అకేషన్స్ వైఫ్ చూబెక్టమీ ఆపరేషన్ ఇది మేల్ టీచర్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి వైఫ్ ఏమైనా చూబెక్టమీ ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చూబెక్టమీ సర్జరీ అయ్యి ఉండుంటే ఆపరేషన్ అయ్యి ఉండుంటే అక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఎన్ని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ కూడా సెవెన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం సెవెన్ ఇస్తాం సో ఎవరైనా టీచర్ సెవెన్కి సెవెన్ యూజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ అవైల్ యూజ్ అనే దగ్గర సెవెన్ ఇస్తాము లేదా ఎవరు యూజ్ చేసుకోకపోతే జీరో మెన్షన్ చేస్తాం అలాగే క్యాజువల్ లీవ్స్ క్యాజువల్ లీవ్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఎన్ని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీన్ క్యాజువల్ లీవ్స్ని మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సిఎల్ అంటాం సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మ్యాక్సిమం ఇస్తాము ఎన్ని యూజ్ చేసుకున్నాము ఇంతవరకు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్
అదేవిధంగా స్టడీ లీవ్ సో స్టడీ లీవ్స్ టీచర్స్ మనం ఏమైనా ఇన్ సర్వీస్లో స్టడీ లీవ్స్కి కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి స్టడీ లీవ్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఎన్ని స్టడీ లీవ్స్ని మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదు స్టడీ లీవ్స్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని యూజ్ చేసుకుంటే అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ పర్టికులర్ టీచర్ ఒక థౌజండ్ యూజ్ చేశారనుకోండి థౌజండ్ ఇస్తాం లేదా ఎవరు ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేయలేదంటే జీరో పెట్టుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి పెటర్నిటీ లీవ్ సో ఈ పెటర్నిటీ లీవ్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఎన్ని పెటర్నిటీ లీవ్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మెయిల్ టీచర్ థర్టీ వరకు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ థర్టీ మ్యాక్సిమం పెటర్నిటీ లీవ్ ఇస్తాం సో ఆ టీచర్ ఎన్ని యూజ్ చేసుకున్నారు ఒక టెన్ యూజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి టెన్ ఇస్తాం లేదా యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి జీరో మెన్షన్ చేస్తాం సో అది పెటర్నిటీ లీవ్ గురండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్పెషల్ డిజబిలిటీ లీవ్ సో స్పెషల్ డిజబిలిటీ లీవ్ ఏదైనా సందర్భాల్లో డిజేబుల్ సందర్భాల్లో ఆ టీచర్ స్పెషల్ డిజబిలిటీ లీవ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ స్పెషల్ డిజబిలిటీ లీవ్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాక్సిమం ఈ యా ఈ యాప్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఏడు వందల ముప్పై స్పెషల్ డిజబిలిటీ లీవ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఇస్తాం సో ఎన్ని యూజ్ చేసుకుంటే అన్ని ఇస్తాము ఎవరైనా ఏదైనా యూజ్ చేసుకోకపోతే జీరో అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం సో ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి ఈ ఈ విధంగా ఈ మొత్తం ఎర్నర్ లీవ్ దగ్గర నుండి ఈ మొత్తం ఈ స్పెషల్ డిజబిలిటీ లీవ్ వరకు ఈ అన్ని లీవ్స్ని మనం అప్డేట్ చేసుకొని సబ్మిట్ అనేది చేసినట్లయితే అప్పుడు మన డిడిఓ గారు లేకపోతే హెచ్ఎం లేదా ఎంఈఓ గారు దాన్ని ఆథరైజ్డ్గా యాక్సెప్ట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది ఆ విధంగా మన లీవ్ అప్డేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా మనం చేయటం అనేది జరుగుతుంది సో లీవ్ అప్డేషన్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ లీవ్ అకౌంట్ హిస్టరీ ఇది అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఈ లీవ్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ప్లీజ్ సబ్మిట్ ద లీవ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ సో ఫస్ట్ మనం లీవ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాతనే మాత్రమే మనం ఈ లీవ్స్ని మనం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అలాగే ఉమెన్ టీచర్స్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి చూబెక్టమీ ఆపరేషన్కి సంబంధించి లీవ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా స్పెషల్ క్యాజువల్ క్యాజువల్ లీవ్స్ కూడా వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ క్యాజువల్ లీవ్స్ దగ్గర వాటిని కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ ఈ లీవ్ అకౌంట్ని హిస్టరీని అప్డేట్ అనేది ప్రతి టీచర్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది సో రిమైనింగ్ లీవ్స్ గురించి వాటి డీటెయిల్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం